예, 그 앞서 그 자폐 스펙트럼 장애가 발생의 원인하고 진행에 대한 그 기본적인 모식에 대한 모식도에 대해서 설명을 드렸어요. 그럼 이제 그 자폐 치료 편에 치료에 대한 설명 편인데요. 그 진행에 대해서 이해를 하시면 치료에 대해서 이해를 할 수가 있죠. 치료 역시 세 가지 키워드에 의해서 이해를 하셔야 됩니다. 첫 번째 뇌 면역이죠. 두 번째 감각 처리 장애죠. 세 번째 사회성이죠. 그러니까 이게 지금 면역적인 치료, 감각 처리 장애에 대한 치료, 사회성 치료. 이세 가지가 다 같이 이루어져야 된다. 이세 가지가 아이의 장애 수준이나 상태에 따라 적합하게 배합돼서 결합돼서 이루어져야 한다가 이 당연한 그 자폐 스펙트럼 장애 치료의 기본 원리가 되는 거죠. 순서는 중요도로 얘기하면 당연히 또 순서대로 뇌 면역 이상을 잡는 게 가장 먼저일 거예요. 그 다음에 감각 처리 장애를 잡는 게두 번째고요. 그 다음에 사회성 장애를 갖다 치료하는 게세 번째입니다. 앞에 두 가지가 되지 않으면 후자 앞에 세 번째 말하면 될 수가 없어요. 될 수가 없어요. 자 어쨌든 이 부분에 대해서 설명을 드리는데 지금 첫 번째는 면역이에요. 면역. 어 당연히 할 수만 있다면 뇌 면역 이상이니까 이게 진행성 질환이라고 앞에서 설명을 드렸잖아요. 그러니까 할 수만 있다면 진행을 막는 게맨 처음에 해야 될 일이에요. 네? 우리 아이가 세 살이면 세살 상태에서 더 진행이 안 되도록. 뇌가 손상된 지금 상태보다 더 손상되지 않도록 진행을 막게 해야 되죠. 막아야죠. 막아야죠. 진행을 막을 수 있는 방법? 그건 뇌 면역 치료밖에 없는 거예요. 뇌에 어떤 식으로 간에 면역적 개입을 해 들어가야 돼요. 뇌 면역적 개입을 해 들어가야 된다. 그 방법이 미국에서는 이제 생이 아까 말그 설명을 드렸는데 그 린랜드 박사위에서 그 주장했던 비타민 미네랄을 이용한 치료법인 생의학적 치료법들이 미국에서 다양하게 시도가 되고 있다고 이해하시면 됩니다. 주로 글루텐, 카제인, 다이어트 같이 하면서 킬레이션 요법하고 그러면서 비타민 미네랄 요법을 같이 진행을 하죠. 독일에서는 동종 요법을 갖다 위주로 해서 진행을 갖다가 시도하는 분들이 있는 걸로 알고 있어요. 근데 저는 어, 한약을 이용해서 그것을 한다고 이해하시면 됩니다. 한약을 이용해서 해요. 제가 그 비타민 미네랄 요법에 대해서도 저도 굉장히 좋아하는데 그것을 위주로 하지 않고 한약을 위주로 하는 이유는 되게 간단해요. 간단해요. 그 하는 거 어렵지 않은데 제가 한약을 위주로 하고 저는 비타민 미네랄 요법을 아주 보조적으로 사용합니다. 결론은 뭐냐면은 제가 논문이나 보고서를 다 읽어 봤는데요. 거의 다 읽어 봤는데 어, 비타민 미네랄 요법을 이용해서 자폐 아동에게 눈 맞춤을 증가시키거나 사회성 개선이 이루어지는 그 비율을 평가한 거 보면 한 30% 얘기해요. 이 림랜드 박사부터 해갖고 다른 사람들도 마찬가지예요. 그 정도 비율을 크게 넘지 않아 한다고 보여져요. 근데 저희들이 한약을 이용해서 치료를 하면 눈 맞춤을 개선시키는 눈 맞춤만으로 얘기하면 안 되죠. 사실 눈 맞춤 안에 포함된 감각 처리 장애가 개선이 되는 거겠죠. 그런 거한 90%까지 봐요. 그러니까 저 같은 경우 한약을 이용해서 치료하는 것이 훨씬 더 우수하기 때문에 비타민 미네랄 요법을 갖다가 위주로 하지 않습니다. 어, 이따가 설명할 텐데 한약이 반응을 안 하는 일부 아이들이 있어요. 반응을 아주 약하게 하거나 치료 성적이 더디게 나타나는 경우들이 있습니다. 그런 경우 비타민 미네랄 요법을 같이 할 수밖에 없어요. 그래서 아주 일부 양에서만 어, 한방 치료를 위주로 하는데 일, 치료 반응이 떨어지는 일부만 저는 한방 치료 면역의 면역 치료와 생의학적인 영양 치료를 같이 합니다. 그 한약 치료도 약이 동일하지가 않아요. 그 아시아 들켓들이 제가 설명을 하면 대체로 자폐 스펙트럼 장애가 이 진행을 하기 때문에 이 아이가 어느 정도 진행을 됐는지 따라 뇌의 작용 범위가 달라지거든요. 그래서 저희가 이제 오랫동안 사용하게 하면서 자기 한약 치료도 굉장히 발달을 하고 있는데 현재로는 한네 가지 단계의 한약이 사용이 되고 있다라고 이해해 주시면 됩니다. 네 가지 단계에다가 각각의 한약마다 그레이드가 있어서 한 20가지 그레이드가 있다고 이해하시면 되는데요. 어, 네 가지 단계는 첫 번째는 입력 장애. 주로 요 뇌간 부위에 작용을 해갖고 입력 장애 갖다가 
어, 고치는 안약이라고 이해, 작용한다고 이해하시면 되고요. 그래서 1단계 안약을 쓰게 되면은 뒤에서 좀 눈맞춤이나 호명 반응이 되게 좋아져요. 애가 뭔지 모르면 똘망해집니다. 두 번째 단계가 어디냐면은 출력장애를 바꾸는 약을 좀 개선시켜요. 완전하지. 요 1단계에서도 입력장애가 개선되는, 출력장애가 개선되는 경우는 있지만 2단계가 대략 시상이나 변형계까지 작용을 하는 걸로 보이고요. 3단계는 몰입장애인데 요거는 몰입장애가 몰입이었는지 오늘은 얘기 안할 거예요. 어쨌든 대뇌피질 전반적인 것들을 갖다 개선시키는 예, 처방이 되고요. 4단계 약은 그 전전기와 변형 및 변형기에 고르게 같이 작용하는 약이에요. 그래서 이 4단계는 이제 ADHD까지 해서 집중력 장애까지 고쳐질 수 있게 하는데 이거는 그 자폐가 진행이 많이 될수록 그러니까 어떤 아이는 1단계 한약만으로 나옵니다. 나이가 어릴수록 어떤 아이는 2단계까지 써야지만 낳는 아이들도 있어요. 어떤 아이는 심지어 3단계, 4단계까지 가야만 아이들도 있고요. 이건 아이의 뇌가 손상된 수준 따라 달라요. 자, 어쨌든 이 진행을 막는 것뿐만 아니라 그이 손상된 정도에 따라 이 정도 차이가 다르다는 것들을 말씀드리고요. 일단은 어떤 경우든지 저희들이 1단계 한약을 사용해서 1단계 한약을 어, 아이에 맞게 처방을 해서 이 뇌관 부위를 회복시키는 치료를 1단계에서 먼저 하게 돼 있습니다. 왜냐하면 겉으로 봤을 때는 2단계, 3단계까지 다 써야 될 아이들로 보여도 실제로 1단계만 썼을 때도 다 회복되는 경우도 있기 때문에 가장 낮은 수준의 치료부터 먼저 시작하면서 경과를 추적하게 돼 있어요. 자, 1단계 한약이 입력 장애에 대한 개선이 이루어지는 약이다 보니까 나타나는 반응이 주로 그렇습니다. 부모들이 느낄 수 있는 건 눈맞춤이 좋아진다. 어, 호명 반응이 좋아지네. 이런 얘기들이 제일 많고요. 이게 뚜렷하지 않아도 눈 맞춤도 어느 정도 하는 애들이 오면 아이가 똘망똘망해진다라는 표현을 해요. 제 아이가 이제 사람하고 반응을 해주니까 그게 똘망똘망해진다는 느낌이 드는 거예요. 그 다음에 사람에 대한 관심이 증가한다. 사람한테 호기심을 보인다라는 표현도 해요. 이게 왜 그러냐면 이제 앞에서 얘기했다시피 사람 소리가 안 들리고 사람이 눈에 들어오지 않던 아이가 이제 사람이 눈에 들어오거든요. 사람 소리가 들리거든요. 그러니까 뭔지 모르지만 이전과 좀 달라요. 아이가 이야기를 할 때, 어, 얘가 뭔가 나를 본 듯한 느낌이 들고, 어? 그리고 나를 갖다가 이야기에 조금 더 주의를 기울이는 느낌이 들거든요. 어? 그런 얘기도 해요. 어린이집에서는 애들 주변의 친구들 갖다가 뚜렷하게 쳐다본다는 얘기도 하고 그래요. 이렇게 사람에 대한 관심이 증가하게 되고, 상호작용이 증가하는 방식으로 나타나게 됩니다. 어, 1단계 한약에서 이런 변화가 나타나느냐 안 나타나느냐는 굉장히 중요해요. 어, 무슨 얘기냐면 어, 이 뇌관에 작용하는 거기 때문에 여러분들이 아는 지적장애는 이 뇌의 대뇌 피질에 문제가 있는 거거든요. 이쪽에는 저희들이 1단계 한약이 곧바로 작용을 하지 못해요. 그러니까 지적장애가 있는 아이들이 1단계 한약을 먹는다고 이런 반응이 잘안 나옵니다. 직접적으로 잘안 나와요. 즉, 1단계 한약을 쓰면서 아이가 눈 맞춤이 좋아진다, 어, 호명 반응이 좋아진다라는 거는, 아, 이게 치료가 가능한 자폐라는 사인을 주는 거예요. 그걸 거꾸로 입증하는 거예요. 두 번째로 1단계 한약을 먹고 나서 호전되는 아이들의 상태가 다 달라요. 아주 드라마틱한 경우는 1단계 한약 먹고 그냥 말문이 확 튀는 애들도 있어요. 무발했던 애가 말을 하는 애들도 많아요. 봤어요. 네? 그리고 어, 이 정도 차이가 다 달라요. 호전되는 정도가. 호전되는 정도가 다르다는 것은 저희들 1단계 한약을 쓰면 제가 이렇게 표현하는데 아이의 뇌가 얼마만큼 손상된지 알 수가 있게 됩니다. 라고 말씀을 드려요. 자 어쨌든 간에 되게 중요 여러분들이 꼭 기억해야 될 거는 여러분들이 저하고 치료하면서 1단계 한약을 먹었을 때 아이가 눈 맞춤이 좋아진다든지 호명 반응이 좋아진다든지 이런 반응이 있다면 아 뇌관 부위가 손상되어 있는 부분들이 살아나기 시작하는구나 라고 생각하셔도 됩니다. 그럼 치료의 가능성이 열리는 거죠. 네? 이 치료 반응은 오래 걸리지 않아요. 굉장히 빨리 나타나요. 굉장히 빨리 나타나요. 이 굉장히 빨리 나타난다는 게 신기할 정도인데 24개월 미만의 애들은 제가 한 3일 빠르면 3일 정도면 느낌이 와요. 3일에서 7일 정도면 아이가 호전되는 느낌이 와요. 호전됐다가 아니라 호전되는 느낌이 옵니다. 
아까 말했던 애가 뭔가 똘망해지는 느낌이 시작이 되고 눈맞춤이 증가하는 느낌이 와요. 36개월 전후의 아이들은 어느 정도 퇴행이 조금 손상이 갔기 때문에 한 1, 2주, 2주 정도 가야지 호전이 명확하게 확인이 돼요. 36개월 넘어서 4세, 5세, 6세, 7세, 8세 이렇게 가면 2주 넘어야 돼요. 한 3주, 4주 가야 애가 되게 뚜렷하게 어이 눈 맞춤이 좋아졌어요. 애가 뭔지 모르지만 사람하고 관심을 보이기 시작해요. 이런 얘기가 나옵니다. 그래서 이게 1단계약을 쓰면서 아이가 호전되는 속도를 보고 호전되는 범위까지 보면 얘가 어느 정도 치료기간이 걸릴 아이다 라는 것도 거꾸로 저희들이 추산도 가능합니다. 제가 여기서 말씀드리고 싶은 거는 이런 거예요. 어, 왜, 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 왜? 뇌질환이라는데 화염을 먹고 일주일, 이주일에 확인돼? 어떻게 말이 돼? 전부 다 믿지를 않아요. 근데 제가 이렇게 말씀드릴게요. 뇌성마비 아동은 여기 뇌내 개내 피질에 운동 영역에 손상이거든요. 뇌성마비 아동에게 1년 정도 한약을 갖다 사용한다. 마비가 확 틀린다 이런 거 있을 수가 없어요. 절대 있을 수가 없어요. 손상간 대뇌 피질이 살아나지 않아요. 이렇게 쉽게. 1년 정도 한약 쓴다 그러면 조금 부드러워지는 정도가 다예요. 그래서 저는 뇌성마비 아동이 운동 장애를 위해서 한약을 쓸걸 권유하지 않습니다. 속된 말로 요술 말로 가성비가 안 나오기 때문에 환자들이 도움은 돼요. 도움은 되지만 경제적 부담에 비해서 성과가 적기 때문에 제가 권유하지 않아요. 같은 뇌가 대뇌 피질의 손상은 그렇게 한약을 쓴다 금방 금방 회복되는 거 아니에요. 근데 이 뇌간 부위에 이상은 빠르게 반응을 합니다. 그게 왜 그러냐 왜 그러냐 아까 말한 한국 과학자 부부가 설명한 장 안에 이상에 개입을 하기 때문에 그래요. 무슨 얘기냐면 한약이 들어가서요. 뇌를 직접 살리는 방식을 택하는 게 아니에요. 한약이 들어가서 이장 안에 있는 세균이 있지 않습니까? 세균을 죽이지도 못해요. 한약은 힘이 약해서. 그 심지어는 그 세균은 그 아이하고 공생관계예요. 세균이 죽으면 아이도 죽는다고 생각해도 될 정도예요. 같이 있어야 사는 세균들이에요. 실은. 그 세균을 죽이지 못하는데 그 세균이 만든 독성물질들을 밖으로 뺀다고 생각하시면 돼요. 배출한다고 생각하시면 됩니다. 실제 거기에 해독작용을 하는데 포커스가 있어요. 이물질들을 밖으로 빼요. 그러면 장 안에서 만들어진 이물질들이 뇌로 못 나오고 밖으로 빠지니까 뇌에 쌓여져 있던 독성물질들이 이제 새로운 것들이 유입되지 않게 기성이 있던 게 서서히 빠져나가는 거예요. 빠져나가면서 어떻게 돼요? 네? 쓰레기들이 빠지니까 뇌관 중에 살아있는 뇌조직들이 활성화가 되면서 자기 모습이 나오는 거예요. 그래서 빨리 반응이 있는 거예요. 하나는 그렇게 그 장안에 있는 유독성 물질을 빼내면서 뇌 기능을 활성화시키는 거죠. 그래서 결국 일단 저희가 한약을 통해서 하는 거는 죽은 뇌조직이 확 살아나는 게 아니에요. 살아있는 뇌조직이 독성물질, 오염물질에 공격돼서 자기 재작동, 정상작동을 못하는 걸 보호해서 정상작동을 하게끔 만드는 겁니다. 그래서 빨리 회복을 하는 거예요. 지금 뇌가 손상으로부터 보, 보, 보호를 하는 거라고 이해하시면 돼요. 굉장히 빠른 반응이 나와요. 자, 이 빠른 반응이 나온다는 것은 대단히 또 중요한 의미를 가져요. 어, 제가 좀 이따가 이제 나중에 얘기할 텐데 한달 먹고 좋아지면 제가 가설을 말씀드리고요. 두 번째 달에 한 달째 쉬어봐요. 어떻게 될것 같아요? 고스란히 돌아갑니다. 고스란히 돌아가요. 네? 제가 인터넷에서 그런 글도 봤어요. 어떤 부분이 저기 한우에서 제육을 하면서 한약이 먹을 때만 효과가 있다. 안 먹으니까 다시 원위치가 되더라. 그러면서 이거 효과 없는 약이라고. 비난하는 글을 본 적이 있어요. 옛날에. 그 굉장히 무식한 얘기예요. 그건 정확하게 효과가 있다는 라 표현입니다. 먹을 때만 효과가 있다는 라 것은 먹을 때 의미 있는 작동을 한다는 거예요. 그건 계속적으로 먹어줘서 보호를 해줘야 되는 거예요. 왜한달 먹고 복용을 갖다가 중지하면 거꾸로 돌아가냐 이런 거죠. 제가 장 안에 있는 세균, 유해 세균을 죽입니까? 죽일 수가 없어요 한약이 
물질을 밖으로 빼내는 거예요. 근데 한약을 중지한다 유해 세균이 다시 그 작동을 해서 유해 물질을 다시 올려보내기 때문에 다시 돌아가게 되는 거예요. 그래서 한약이 일단 밀단계에 한약을 써서 한두 달 내에 반응이 있으면 부탁 가운데 긴 시간 먹어줘야 됩니다. 얼마나 먹어줘야 되는지는 제가 좀 이따 말씀을 드릴게요. 자 어쨌든 한약에 대해서 반응을 하는데 간혹 효과가 없는 경우가 있어요. 어떤 애들이냐 자폐 스펙트럼 장애라고 진단된 아이들 중에 지적 장애 애들이 있어요. 지적 장애 애들이 아직까지 현대 의학이 지적 장애에서 오는 유사 자폐증하고 자폐 스펙트럼 장애에서 만들어진 유사한 지적 장애하고 구별을 잘 못해요. 근데 지적 장애는 아까 말씀드렸지만 이 대뇌 피질의 손상인데 이건 회복시킬 수가 없어요. 그래서 저희들이 1단계 한약 먹고 치료가 잘안된 애들은 이 지적장애하고 결합된 애들이라 그런 애들은 빠르게 극적 호전이 안 됩니다. 두 번째로는 또 어떤 애들이냐면 아까 진행이 된다고 했죠? 내가 손상이 진행이 된다고 그러지 않습니까? 진행이 되다가 결국은 뭐가 되냐? 뇌전증과 유사한 상태에 접, 근접이 돼요. 뇌파상, 에? 간지파가 나와요. 저희가 치료하다 반응을 잘 안하는 애들은 뇌파 검사를 합니다. 그럼 실제로 간질파가 나와요. 경련을 안하지만. 나이가 어린데도. 즉 이런 애들은 나이가 무관하게 <웃음> 뇌손상이 빠르게 지나는 데서 고착된 애들이에요. 그런 애들은 빠른 반응은 안 나와요. 반응이 좀 나오다 정체돼요. 그런 경우는 굉장히 장시간에 걸쳐서 다른 저희들이 다른 방식의 치료를 갖다 같이 결합시켜 가야 돼요. 그래서 1단계에서 반응이 있냐 없냐 굉장히 중요해요. 자 어쨌든 그런 경우가 있다라는 이해하시고요. 어 그러면 다시 원 주제로 돌아가서 한약을 먹고 호전되고 뇌가 퇴행이 막은 채 보호가 됐을 때 다시 퇴행하는 걸 막으려면 어느 어떻게 돼야 되냐 이러면 상당히 장기간 복용해야 되는데 현실적인 문제는 경제적인 부담이죠. 이 경제적 부담을 제가 없는 걸로 쳐버리고 제가 그냥 있는 팩트만으로 말씀을 드릴게요. 저희들이 그한달 복용하고 중지할 경우 거의 99% 이전으로 돌아가요. 내부적으로 갖고 있는 자료들을 갖다 확인해 보면 6개월 정도 복용했을 때 중지하면 한 70%가 돌아갑니다. 근데 다행인 거는 돌아가도 이전에 제로 베이스, 즉 치료 전으로 돌아가지는 않아요. 한 50% 정도로 꺾이는 것 같아요, 선생님. 30%는 그대로 또 유지가 돼요. 1년 정도 복용을 하면 70%가 유지가 되고 30%가 돌아가요. 2년 정도 복용을 하면 대체로 2년 정도 복용을 하면 상당히 많은 아이들이 정상적 범위에 근접하게 감각 처리하는 상태로 도, 회복이 돼 있거든요. 그러면 거의 유지가 돼요. 거의 유지가 돼요. 네? 이거 유지되는 건 이런 원리로 생각하고 있어요. 저는 장 안에 세균이 다 복구가 되는 것 같지는 않아요. 네? 복구가 되는 것 같지는 않고 그 장안의 유해 세균이 뇌를 공격하는 걸 방어한 그 사이에 뇌 성장이 어느 정도 되고 기능을 획득하니까 다시 유해성 물질들이 올라와도 버텨내는 것 같아요. 그래서 저희가 치료를 목표로 할때 여러 가지 어려움이 많겠지만 반응을 하면 2년 정도는 꼭 힘드셔도 꼭 아이를 복용을 해줄 걸 권유합니다. 경제적인 여건이 허락이 된다? 그러면 하루에 한 번, 2년 뒤에는 하루에 한 번이라도요. 만 12세, 13세, 14세 요 정도 때까지 먹여해 주면 훨씬 더 좋아요. 저희들 하루에 세 번씩 먹이는데 나중에 2년 후에는 하루에 한 번씩만이라도 먹여주면 그러면 아이가 어느 정도 장안의 독소를 위해서 컨트롤하면서 그때 지속적으로 발달을 하는 것 같아요. 뇌가 성장을 하면서도. 그러면서 점점 점점 정상 범위에 훨씬 더 근접한 아이가 되는 걸로 보이는데 그거는 여러분들의 선택적 문제라고 생각을 해요. 근데 제가 의학적인 사명감을 갖고 말씀을 드린다면 2년은 제발 그 어려움이 있더라도 지속적으로 복용할 걸 권유합니다. 어, 자 이제 한약이 이 뇌의 면역 이상을 다 잡아주니까 굉장히 긍정적 작용을 하는데 가장 좋은 건 한약만으로 치료를 끝낼 수 있다면 가장 좋죠. 한약만으로 치료를 할수 있다면 가장 치료만 끝나면 좋은데 저희들이 한약만으로 치료가 끝나는 시점은 어떤 아이들이냐 대체로 12개월 전후에 
자폐 아동이에요. 그런 아이들은 이 뇌의 퇴행이 되는 시점에 온 거예요. 그럼 뇌의 손상이 진행이 안돼 있거든요. 퇴행되는 초기에 온 아이들은 한약을 먹는 것만으로도 치료가 거의 끝나요. 눈 맞춤이 막 소실되기 시작한 그 시점에 온 애들은 눈 맞춤만 살려주고 그 상태만 유지하면 되니까 다시 정상 발달 속도를 유지하거든요. 그런 애들은 제가 거의 없어요. 사실 부모님들이 자기 아이가 퇴행하고 있는지 아닌지 알기가 거의 어려워요. 근데 대부분은 어떤 아이들이냐면 쌍둥이들이에요. 쌍둥이들. 일란성 쌍둥이거나 일란성 쌍둥이거나 쌍둥이 중에 저 아이가 둘이 같이 발달하거나 발달이 빠르던 애가 오히려 발달이 빠르, 빠르는 애들이 많았어요. 저희가 봤던 애들은. 그러다가 쌍둥이 형제보다 발달이 떨어지기 시작하니까 이게 문제가 있구나라고 알아채는 거예요. 그래서 보통 12개월 전에 오시는 아이들은 다 퇴행하는 초기에 오는 아이였게 됐습니다. 그런 애들은 한약만으로 치료가 돼요. 그런데 대부분 치료를 하러 오는 애들은 돌 넘어서 빨라야 24개월, 36개월 이때 와요. 아주 느리면 50개월, 60개월 돼 있어요. 그러면 이해를 해보세요. 한약만으로 치료가 될 수가 없어요. 왜 그러냐면 이해하기 쉽게 하면 이런 거죠. 유해성 물질이 올라가서 뇌에 손상을 진행을 시켰잖아요. 그럼 손상된 부위가 있는 겁니다. 제가 이해를 돕기 위해서 비유를 할때 이렇게 말씀드려요. 팔에 염증이 생겼어요. 염증이 생겨서 팔을 이렇게 구부리고 일, 어, 1년을 살았다고 생각해 보세요. 여러분의 아이가 36개월이면 2년을 구부리고 살았다고 생각해 보세요. 그러면 2년 정도 구부리고 살았으면 염증 때문에 한약을 사용해요. 염증이 멈춰요. 그 뒤에 팔에 막 힘을 쓰기 시작해요. 근데 확확 펴지고 제대로 움직여지나요? 당연히 그럴 수가 없다고요. 에? 근육들이 고착된 데 손상이 가 있는 거거든. 이때 무슨 치료를 해야 돼요? 염증을 멈춰놓고. 근육을 재활시키는 재활치료를 해야 돼요. 재활치료를 해야 된다. 그래야 팔이 정상적으로 움직인다고요. 자, 보세요. 36개월 된 애들은 2년 동안 뇌가 안에 조직에 감각 처리 조직에 손상이 가 있는 거예요. 5살짜리면 4년짜리 손상이 가 있는 거고 7살짜리면 6년짜리 손상이 가 있는 거라고 퇴행 시점으로부터 계산해 보면 알아요. 근데 한약만으로 진행을 멈춘다고 해서 뭐 일부가 살아있는 뇌 조직이 살아난다고 해서 감각적으로 완전히 정상화되냐? 그럴래야 그럴 수가 없어요. 그럼 또 어떤 게 해야 되냐? 감각적인 재활치료를 해줘야 돼요. 손상된 감각 조직을 갖다 활성화시켜서 재기능을 하도록 도와주는 치료를 해야 되죠. 그게 감각 발달 치료예요. 즉 저희는 저는 감각 통합 치료라는 용어가 굉장히 좋은 용어인데 용어상 헷갈릴 수 있기 때문에 이러한 원리를 설명하기 위해서 감각 발달 치료라는 용어를 씁니다. 응? 즉 손상된 감각 조직, 감각 처리 조직이 정상적으로 작동하도록 감각 능력을 발달시키는 치료라고 해서 이제 얘기를 해요. 일종의 감각 재활 치료라고 하죠. 이것이 이루어지는 원리는 되게 간단해요. 아까 팔이 구부러졌을 때 재활하는 방법은 뭐죠? 손상된 근육들이 근육 기능 따라서 훈련을 통해서 기능을 반복하는 거예요. 자, 뇌가 안에서 눈 맞춤이 완전하지 않은 애들은 시각적 경험들을 해서 늘리는 거예요. 청각적 경험을 늘리는 거예요. 촉각적 경험을 늘리고 후각적 경험을 늘리는 겁니다. 그걸 다양하고 인텐시브하고 아주 변화가 많게끔 경험을 계속 시키는 거예요. 한 아이가 살아가는 데 필요한 감각적 경험을 체계적으로 경험시켜내는 거예요. 뇌관을. 네. 그게 감각 발달 치료예요. 다양한 감각을 다양한 방식으로 지속적으로 경험시키는 거예요. 여기서 중요한 건 이제 엄마가 생각하게 하는 건데 그건 이야기는 나중에 기회가 될때 말씀드리도록 할게요. 저희들이 이루어지는 감각 발달 치료가 여기서 두 가지가 있어요. 여기 직접 오셔서 하게 되면 여러 가지 기계나 후각 세트나 여러 가지 촉각적인 도구들을 이용해서 되게 강도 있는 인텐시브한 감각적 경험을 하게 해요. 그걸 갖다 여기 센터에서 이루어지는 치료로 감각 발달 집중 치료라고 저희들이 용어를 씁니다. 어, 그 다음에 이게 감각 발달 치료도 매일 이루어져야 돼요. 그래서 감각 발달 치료를 갖다가 여기 안온 날은 집에서 엄마가 직접 해줄 걸 권유를 해요. 그걸 저희들이 인터넷에 미국에 맨다빌리티라는 웹사이트를 연결해 갖고 저희들이 시켜줘요. 
그걸 저희들이 용어로 감각발달 치료를 집에서 한다고 해서 감각발달 홈테라피예요 그래서 이거는 그 되게 약한 자극이 통합적이면서 굉장히 완만하게 그리고 지속적으로 수행하는데 되게 좋게 구성되어 있어요. 그래서 초기에 중증 자폐를 갖다 교정하는 데는 여기 와서 하는 집중 치료가 제일 좋고요. 많이 좋아진다면은 어, 제가 애가 아스퍼거 경향적인 수준까지 올라갔다면 어, 집에서 이루어지는 폼 테라피가 굉장히 도움이 됩니다. 그래서 초기에는 여기서 한 다음에 나중에 집에서 할 것을 갖다 권유를 해요. 이런 감각 발달 치료도 어느 정도 하냐 한 2년 정도 할 것을 권유합니다. 자 여기까지가 어, 제가 하는 역할이에요. 즉 의학이 개입할 수 있는 영역이 여기까지예요. 어떤 거냐? 다시 원래대로 돌아가 볼게요. 이상하게 보이고 이상하게 들리는 아이들을 제대로 보이고 제대로 들리게 해준다. 제대로 보이고 제대로 들리게 해준다. 즉 뇌의 면역적 조절을 해주고 감각 발달 치료를 해서 아이가 정상적으로 보이고 정상적으로 보이게 해주는 거예요. 나가 보이고 들리는 것 같이. 아이가 눈 맞춤이 좋아져요. 호명이 돼요. 내가 이야기할 때내 이야기에 주의를 기울여요. 사람을 보면 반가워요. 사람을 보면 애정을 보여요. 신체 움직임이 뭔가 어눌하던 애가 부드러워지기 시작해요. 목소리 톤이 이상하던 애가 목소리 톤이 정상적으로 돼요. 표정이 없던 애가 표정이 생기기 시작해요. 이렇게 감각적인 정상화가 되는 것들이 자폐치에서 가장 중요한데 이렇게 제대로 보이고 제대로 들리게 하게 만드는 것까지가 면역치와 감각발달치라고 이해하시면 돼요. 자 그럼 이제 아이들이 제대로 보이고 제대로 들리는 상태가 됐으면 치료가 끝이 날까요? 그렇지 않아요. 치료는 끝이 아니라 어찌 보면 엄마, 아빠, 부모님들의 역할이 이제부터 진짜 시작이 되는 겁니다. 자 보세요. 저희가 감각장애를 고친 거는 컴퓨터로 치면 컴, 감, 입력장치를 고친 거예요. 키보드를 고친 거고요. 마우스를 고친 거예요. 마우스를. 그래서 정보가 제대로 정상적으로 입력이 되도록 고친 거예요. 그 다음에 출력장치를 고친 거예요. 프린트가 제대로 나오도록 스피커의 소리가 제대로 나오도록 고친 거예요. 그런데 그 컴퓨터 안에 데이터는 고쳤나요? 데이터는 못 고쳤어요. 자 이거 보세요. 여러분들이 아는 이 뇌간의 뇌는 기록장치예요. 대뇌 피질에 있는 이, 이 피질에 있는 내용은 정보는 기록이 되어 있는 거예요. 어떤 기록이 되어 있냐? 데이터가 쌓여져 있는데 이 데이터는 어떤 데이터냐? 경험 기록이에요. 경험. 내가 경험이 됐던 게 기록이 되어 있는 거예요. 기록이. 데이터로 기록이 되어 있는 거예요. 자, 여러분들이 아이가 자폐로 살아왔던 퇴행 시간을 계산해 보세요. 24개월짜리면 12개월의 퇴행 기록이 되어 있어요. 36개월이면 24개월짜리 잘못된 기록이 되어 있어요. 우리가 면역치료와 감각발달 치료를 통해서 고친 거는 대뇌 피질에 있는 데이터를 바꾼 건 아니에요. 경험을 바꾼 건 아니에요. 기록을 바꾼 건 아니라고. 이게 바뀌기 시작해야 돼요. 지금 뭐냐면 제대로 보이고 제대로 들리지만 아이는 여전히 뇌에서 명령을 하는 대로 움직여요. 뇌의 정보를, 자폐적인 경험을 종합해서 이 아이한테 명령을 내립니다. 애들하고 노느니 혼자 놀라라. 응? 혼자 놀아라. 말하느니 그냥 몸짓만으로 해라. 응? 즉 자폐적인 행동에 수정이 되지는 않아요. 완전한 수정이 되지 않는다. 그건 어떻게 되냐? 이 안에 경험이 기록이 돼야 바뀌어야만 아이의 행동이 또래 수준까지 근접하는 거예요. 또래 아이들이 하고의 갭 경험을 메꿔주는 것, 즉 경험을 하게끔 만들어주는 것, 그게 사회성 치료예요. 사회성 치료는 어른을 보면 인사해야 된다 이런 게 사회성 치료가 아니에요. 말을 갖다 따라하게 하는 거 되게 중요한 사회성 치료지만 진짜 사회성 치료는 그 아이의 그 아이의 또래 수준의 경험을 하게끔 하는 게 사회성 치료예요. 자. 이 경험 치료가 보세요. 어, 이 아이한테 경험을 넣어주는 방법이 딱두 가지가 있는 거예요. 두 가지가 그게 ABA 있고 플로 타임이 있는 겁니다. 네? ABA라는 거 동물 연법을 적용시킨 거죠. 
어쨌든 동물요 이거 찾아보면 이해를 하실 거예요. 요즘 부모님들 많이 아시니까 제가 상세한 설명 안 할게요. 저는 ABA를 아주 정말 반대해요. 아주 극렬하게 반대해요. 좋은 방법이 절대 아니고 치료법이라고 할수 없다고 생각하는 게제 개인 생각입니다. 이건 훈련법에 동물 훈련법에 해당하죠. 어쨌든 a b 가 2년간 실시할 경우 20%에서 40% 아이들이 뭐 정상적인 생활로 복, 어, 회복이 된다라고 얘기를 하는데 아동 학대라는 비난도 갖고 있죠. 근데 제가 여기서 지금 강조하고 싶은 거는 a b a 라는건 치료사가 치료사가 아이한테 사회적 경험을 데이터로 넣어주는 과정이에요. 근데 이게 저 어린 아이들 같은 게 하루에 3 시간 하게 돼 있고 큰 애들 같은 경우 하루에 6 시간에서 8 시간까지 해요. 네? 그러면 6 시간 8 시간 가다는데 왜 그렇게 많이 해야 되냐? 주당 3 0 시간에서 4 0 시간 할걸 권유해요. 왜 그렇게 많은 시간을 해야만 하는지를 갖다 이해하셨으면 좋겠어요. 너무 당연한 거 아닙니까? 이 아이가 내 데이터를 갖다 쌓여줘야 되는 거 아니에요. 경험하게끔 하는 거, 사회성 치료라고 해서 일주일에 한 번, 두 번, 뭐, 잠깐 한다? 그런 거 갖고 될 수가 없는 거예요, 자폐아동에게는. 하루에 6시간, 8시간씩 해줘야 돼요. 플로어 타임은, 저희들은 플로어 타임을 하는 것인데, 부모가 할 것을 권유하죠. 부모가 애정 넘치는 행동을 통해서 아이에게 경험을 제공하는 거예요. 아이와 함께 엄마가 경험을 같이 해가는 거예요. 이게 2년 동안 했을 경우 58%의 아이가 정상 아동이 돼서 학교를 다녔다고 어, 그린스판이 보고를 했는데 약간 과장이 있을 거라고 저는 생각은 하긴 해요. 하지만 상당히 높은 아이들이 정상이 됐다고 보고를 하죠. 여기서도 포커스는 4시간이 있어요. 잠깐 잠깐이 아니에요. 저희들이 사회성 발달을 시키기 위해서 엄마가 플로 타임 하는 걸 하루에 4시간까지 요구 안 해요. 제발 하루에 2시간만 해달라고 합니다. 두 시간 정도만 해도 앞에 감각적인 교정이 이루어지면 굉장히 치료가 효과적이기 때문에 아이가 빠르게 정상 범위로 근접해 들어갈 수 있어요. 이렇게 긴 시간이 투입이 돼야, 엄마가 투입이 돼야 치료가 된다는 걸 이해하셔야 합니다. 아, 저는 플로어 타임만이 자폐 치료라고 생각하고 나머지는 다 훈련이나 아동 학대에 가깝다고 생각하는 사람이에요. 이 플로어 타임을 엄마가 제대로 하기 위해서는 적어도 엄마가 1년 정도는 전업적으로 몰입해서 아이한테 투자를 할 필요가 있어요. 누구한테 쇼핑하듯이 맡기는 방식으로 자폐가 치료될 수가 없어요. 자폐가 치료가 된 아이들의 필수적인 것들은 엄마든 아빠든 올인해서 그 아이한테 집중적으로 매달려야 돼요. 자폐 수기 보는 경험, 경험 경우 중에 좋아진 애들은 다 그런 애들이에요. 아 그리고 이게 되려면 가정이 화목한 분위기가 유지가 돼야 됩니다. 저희들이 눈 맞춤 만들고요. 어, 호명 반응 만들고 감각적으로 안정이 된 애들이 정체가 되는 애들이 있어요. 이런 얘기 뭐하지만 막 치료가 잘 되는데 부부가 치료하다 이혼하는 케이스도 여러 봤는데 정말로 정체돼 버려요. 아이가 케어가 돼서 아이한테 계속 그 뭐야 애정적인 경험과 이게 공급이 안 되면 애는 멈춰요 멈춰요 이 플로어 타임이 되려면 엄마 아빠가 치료사 수준으로 변해야 돼요 치료사 수준으로 육성이 돼야 돼요 저희가 원하는 거는 여기서 1년 정도는 여기에 도움을 받아서 치료를 받고요 플로어 타임을 갖다 여기 선생님이 해주면서 엄마 교육받는 과정을 겪기를 바래요 후에는 그 다음에는 혼자 살걸 권해요 네. 자폐치료의 완성은 절대로 치료사 시킨 게 아니야 부모가 완성시키는 거예요. 부모가 완성시키는 거. 그래서 엄마 아빠가 내가 1년 동안 여기서 배운 다음에 치료되는 아이 1년 정도면 아이가 굉장히 많이 좋아져 있을 거예요. 에? 나하고 대화가 될수 있는 에? 내, 내 이야기 집중을 하니까 에? 아이가 많이 좋아져 있을 때는 내가 그 다음에는 엄마도 좋아져 있어야 돼요. 엄마가 유능한 플로타임 치료사 수준으로 의식이 바뀌어 있어야 돼요. 그리고 그런 능력을 갖춰야 돼요. 그래서 아이를 치료를 끌고 가야 돼요. 1년 정도 뒤에는. 저희가 2년 정도 얘기하는 것 중에 여기에 도움을 직접 받으라고 얘기하는 건 1년 정도예요. 그 다음에 엄마 아빠가 하세요. 약은 갖다 먹으면 되는 거니까. 완수 치료의 완성은 부모가 해야 돼요. 자, 마지막으로 이제 정리할 시기가 다 돼가네요. 자폐 치료는 긴 여정을 통해서 이루어집니다. 
특히 잠깐 잠깐 이루어지지 않아요. 제가 자폐 치료에는 대체로 한세 가지 단계가 있다라고 해서 얘기를 할수 있어요. 첫 번째 단계는 진단 벗어나기요. 무슨 얘기냐면 어, 아이를 데리고 뭐 서울대병원 가세요, 연대병원 가세요, 어디 가세요. 가서 검사를 다 해보는 거예요. 그랬더니 어떤 의사가 봐도 얘는 자폐 스펙트럼 장애가 아니에요. 그걸 벗어났어요. 기준을 카스 점수가 정상 범위가 나오고 SMS로 사회성수도 검사, 언어평가 검사 다 정상 범위로 나오는 걸 목표로 하는 거죠. 이걸 저는 저저저저 저, 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 여기까지가 그 저희가 그 치료라고 하는 옵티멀 아웃컴이라는 최적 옵티멀 그 옵티멀 아웃컴이 나오는 시기고요. 영어로는 또 진단 벗어나기라고 표현하기도 하더라고요. 이게 뭐한 1, 2년 정도 생각하시고 노력하시면 돼요. 목표로 할 만해요. 모든 아이라고 할 수는 없지만 제가 말씀드렸던 그 경과를 보인 애들이면 목표를 할 만해요. 자, 1단계 치료 동안 여기에 도움을 많이 받으세요. 그리고 진단을 벗어난 다음에는 그럼 자폐 치료가 끝나냐? 그렇지 않아요. 아이한테 흔적이 남아있기 때문에 두 번째 단계 왕따 벗어나기라고 얘기해요. 제가. 이 아이가 치료는 됐지만 여전히 사람에 대한 호기심보다는 사물적인 관심이나 기계적 관심들이 큰 애들이에요. 그래서 어중간하게 치료가 되면 어중간할수록 왕따가 돼요. 왕따가. 장애가 아니라. 애들하고 아무 티가 안 나는데 희한하게 애들하고 엇나가는 행동을 한다고. 이 왕따 벗어나기까지가 집에서 엄마가 해줘야 돼요. 집에서 가정 내에서 플로타임을 하고 가정 내에서 감각 치료를 감각 통합 치료를 하고 감각 발달 치료를 하고 한약을 갖다 먹고 이것도 한 1, 2년 보셔야 돼요. 왕따 벗어나기까지 갖다 센터에 의존하시려면 안 돼요. 엄마가 끌고 가셔야 돼요. 왕따를 벗어나서 이제 애가 아이들과 놀기 시작한다? 그러면 그러면 정말로 이제 큰 겁이 너무 무신 거예요. 그러면 아주 미세하게 아이가 약간 세련되지 않은 몇개 흔적만 남는데 그거는 한 18살 때까지 아이하고 충분히 엄마가 대화만 충분히 해줘도 애는 세련되게 점점 근접해가면서 티를 벗어나게 돼요. 이게 자폐 스펙트럼 장애를 갖다가 깔끔하게 치료해 나가는 기본 긴 여정이라고 이해하시면 돼요. 1단계 벗어나기가 제일 힘들긴 할 텐데 이후 과정까지도 있어야 되고 이 과정은 부모님이 완성해 가셔야 돼요. 마지막으로 말씀드릴게요. 자폐 치료는 가능한가? 라는 질문 앞에 제가 답을 드리는 걸로 정리를 할게요. 어, 자폐를 완치시킨다는 용어를 쓰면 은 이상한 사람이 듯이 비난받는 세상이 돼 있어요. 이상. 어, 자폐를 치료한다는 개념을 써도 이상하더라고요. 영어로 보니까 리커버리라는 용어를 쓰려고 그래요. 회복이 됐다. 참 말장난이에요. 어쨌든 옵티멀 아웃컴이라는 용어도 쓰기도 하고 진단 벗어나기라고 이런 용어를 쓰기도 해요. 그러니까 무슨 치료라는 용어를 쓰면 하도 뭐 공격을 받으니까 그 용어를 갖다 피해서 쓰는 거예요. 어 저는 계속 그렇게 말씀드려요. 이거는 이렇게 되든 저렇게 되든 정상으로 회복돼서 살아가는 우수한 사람들이 있어요. 자폐는 치료 가능한 영역이고 대단히 분명해요. 아직 우리가 모르는 건 거기에 도달하는 완벽한 로직을 모르는 거예요. 저 역시 완벽한 로직까지는 알지 못해요. 제가 임상을 하면서 알고 있는 아주 효율적 방법을 통해 그 비율을 굉장히 높여내고 있는 사람일 뿐이에요. 누구보다 높다는 라 것에 대한 자부심은 있지만 저 역시 로직을 다 풀었다고 할 수는 없어요. 자 그런 사례는 되게 많아요. 제가 지금 책을 갖다 여기 세 번을 갖다 소개해놨네요. 아들 일어나다 미국의 선라이즈라는 자폐치료 프로그램을 운영하는 사, 사, 그 사람이 사례를 쓴 책이에요. 유튜브에서 선라이즈 영어로 쳐보세요. 선라이즈 프로그램. 그럼 여기 이 아들이라든지 중증자폐였던 사람이 카프만이라는 사람이 자기가 이야기하는 장면들을 갖다 볼수 있어요. 자폐 흔적을 읽을래야 읽을 수가 없어요. 이 사람. 네? 전혀 읽을래야 읽을 수가 없어요. 정상적 완전 정상이에요. 그이 책을 갖다 그 지금 절판돼 있는데 중 사서 읽어보세요. 그 다음에 벽을 넘어서 저 책도 절판돼 있는데 이 사람은 지금 음악 선생님인데 그 미국 뉴욕일 거예요. 플로타임 학교의 선생님이에요. 음악 선생님인데 이분도 누가 봐도 자폐라고 알 수가 없어요. 
하지만 자기는 여전히 사람 마음을 갖다 읽는데 미숙하다고 얘기를 해요. 하지만 멀쩡해요. 자기 자폐라고 알고 얘기를 하니까 그런가 보다 하지. 이 나를 똑바로 봐. 이 책도 번역됐다. 이것도 절판되어 있는 다 응? 이것도 이 사람도 흔적을 보면 그 오히려 10대 넘어가면서 점점 점점 정상 범위로 자기가 회복이 됐다는 것 같다가 그대로 기록해 놓은 사람이에요. 이거 외에도 되게 많아요. 그이 사람들은 정상으로 살아가는데 그럼 이게 치유가 된게 아니고 뭐냔 말에 여러분들이 치료는 가능하다라고 생각을 하셔야 돼요. 단 제가 말씀드릴 수 있는 건 이거예요. 마지막으로. 제가 제일 안타까운 거는 어 애들이 좋아졌어요. 그리고 어, 6개월 치료했더니 좋아졌어요. 그리고 와요. 어디서 뭐 강통하니까 좋아졌어요. 어느 치료하니까 좋아졌어요. 무슨 프로그램 하니까 좋아졌어요. 근데 제가 봤을 때 좋아진 게 아니에요. 오래 치료하면 좋아진다는 얘기 굉장히 많이 들을 거예요. 오래 치료하면 좋아진다. 그러지 않아요. 오래 치료하면 자폐는 고착되는 거예요. 여러분의 아이가 얼마만한 속도로 좋아졌는지 보셔야 돼요. 치료가 되고 있다는 라 거는 또래하고의 갭이 주는 거예요. 이렇게. 이만큼 갭이 있었으면 점점 점점 갭이 주는 거예요. 6개월 동안 여러분의 아이가 10만큼 좋아졌을 때이 아이가 100만큼 성장해 있는데 갭은 벌어지고 있는 거라고요. 그런 건 좋아지는 게 아니에요. 저희하고 치료를 하게 되면 초기 3개월 동안에는 매우 현격한 변화가 나타날 거예요. 만약에 3개월 사이에 현격한 변화가 나타나지 않으면 저희는 치료하시는 얘기 안 해요. 할 필요가 별로 없어요. 몇년 한다고 해도 격차가 더 벌어지는 거기 때문에 다른 센터에 살 거나 큰 차이가 없기 때문에. 자, 어쨌든 3개월 사이에 현격한 변화가 나타나면 그 아이는 치료 가능성이 있는 거예요. 그 다음에는 저희들이 치료를 유지하면서 단계적으로 발달이 보일 거예요. 단계적으로. 주가다 점핑하고 주가다 점핑하고 네. 그거는 부모님들이 얼마만큼 플로타임을 해주나 가정환경이 얼마나 해주나 따라서 치료 속도에 차이가 있을 거예요. 자 마지막으로 감도드립니다 자폐 스펙트럼 장애는 충분히 호전될 수 있고 정상화도록 회복돼서 아이가 학교를 다니고 부모님과 애정을 나누면서 정상적인 사회생활을 할수 있게끔 될수 있는 시간이에요. 우리가 못 찾은 건 로직일 뿐이에요. 그 길로 통하는 열쇠를 갖다 못 찾았을 뿐이에요. 저는 그것의 일부를 흔적을 찾은 사람이라고 표현하고 싶어요. 그리고 제가 도움을 드릴 수 있을 거라고 기대를 합니다. 네.